Habiendo hecho pruebas con el SS4 utilizando un RTX 4070 Ti Super y un RTX 2080 Ti, solo era cuestión de tiempo para hacer lo mismo con Ampere y una RTX 3080 Ti que llegó a nuestras manos hace una semana. Hoy nos enfocaremos en la pérdida porcentual de FPS promedio que hay al actualizar el DLSS por defecto de cada juego con la versión 310.2.1. Agregaremos a los gráficos los resultados de la RTX 2080 Ti del último video. Considerar que los FPS obtenidos con la GPU Turing no son comparables, porque estos se hicieron con DLSS Ultra Rendimiento junto a calidad gráfica inferior comparado a la RTX 3080 Ti donde activamos Ray Tracing varias veces. Lo menciono porque más de alguno preguntará que los FPS promedio no tienen sentido alguno. Mostraremos como siempre los FPS 0,1% bajo, 1% bajo y FPS promedio, pero no será el foco en este metraje. Veremos resultados a pantalla dividida para 13 juegos corriendo con su versión del SS por defecto, contrastada con la variante 310.2.1 o perfil K. Como de costumbre jugaremos en 2160p, pero los metrajes y resto del video serán en 1440p. Seguiremos con los drivers NVIDIA 572.16 y DLSS Swapper para el procedimiento de reemplazo de archivos DLL ya que es lo más sencillo de utilizar. Un par de clics son más que suficientes para completar dicha tarea. No debemos olvidar habilitar el perfil K en el NVIDIA Profile Inspector. Si no, quienes cuenten con la NVIDIA App pueden usar esta alternativa y prescindir del NVIDIA Inspector. Ambos métodos son válidos y se pueden complementar en caso de ser necesario. La plataforma de pruebas estará compuesta por un Ryzen 7 9700X junto a la ASRock B650M HDB Slash M2, memoria RAM G-Skill Trident Z5 RGB 2x16 GB de 7600 MHz por segundo, pero operando con perfil de Build Soy A6200 C26. En almacenamiento usaremos un Samsung 980 Pro de 2 TB y la fuente de poder es la BeQuiet Dark Power Pro 12 de 1500 W. No nos olvidemos de la Zotac RTX 3080 Ti Trinity. Esta fue configurada con Undervolt a 1900 MHz y 862 mV con el editor de curva del MSI Afterburner. Eso lo hacemos para bajar temperaturas y consumo, así como también operar a una frecuencia constante en todos los escenarios. Sin nada más que agregar, pasemos a ver los resultados. Estos no serán comentados, así que nos vemos en las conclusiones.
Executioner! Stop the world! More than half of the mission area. Keep going. Leave them to punch you. We are through. Keep on Tom Hall. Defense is the key. Our sight. Judge. Jury. I hope we find them soon. Look!
tal como se notó en el video del DLC S4 y la RTX 2080 Ti, la pérdida de FPS es muy notoria al usar el perfil K con la versión 310.2.1. Si promediamos todos los resultados, tenemos un 82% tras actualizar DLSS a su última versión. Dicho de otro modo, el trade-off asciende a su complemento que sería un 18%. Este no es para nada despreciable. Comparativamente, la RTX 3080 Ti promedia una pérdida del 12%, algo más acotada porque Ampere es bastante más robusta en Tensor Cores y Ray Tracing Cores respecto a Turing. Lamentamos no haber incluido los resultados con la RTX 4070 Ti Super y esto se debió a que en ese video mezclamos del SS4 con Frame Generation y Ray Reconstruction, todos con la versión 310.2.1 o Perfil K, por lo que, en vez de haber pérdidas, en su mayoría los juegos mejoraron su desempeño. Esta tarjeta fue vendida hace un mes así que no fue posible rehacer dicha comparativa, pero probando algunos juegos como Shadow of the Tomb Raider u Horizon Zero Dawn, obtuvimos porcentajes de pérdidas similares a los de la RTX 3080 Ti Trinity. Las mejoras visuales y menor ghosting son notorias, solo queda en ustedes barajar si esta ganancia vale la pérdida de FPS antes mostrada. Sobre la marcha incluimos en algunos juegos el render latency con la Nvidia App y al aplicar el perfil K notamos un valor superior respecto a como viene por defecto. Solo queremos agregar que el DLSS 4 hace al juego más pesado y esto repercute en dicho parámetro negativamente. Una conclusión esperable pero ahora pueden apreciarla de forma más tangible. Pueden apoyarnos dejando un like al video, algún comentario o compartiéndolo con sus amigos. Todas estas acciones favorecen enormemente el algoritmo de YouTube y nos ayudan a seguir creciendo en esta plataforma. Sin otro particular nos despedimos, hasta la próxima.